वीडियो में हमने SQL के बारे में बेसिक चीज़ें सीखी थी जैसे कि टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है डेटा को किस तरह से बनाया जाता है उसमें डेटा किसे इंसर्ट किया जाता है और साथ ही साथ अपडेट करके डिलीट करके डेटा को किस तरह से डिलीट ड्रॉप किया जाता है इन बेसिक चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में देखा आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में हम एडवांस में एस को सीखने वाले हैं टोटली एडवांस में मैं एस को आपको सिखाने वाला हूँ एस में किस तरह से डेटा को कैच किया जाता है फेज किया जाता है किस तरह से डेटा को निकाला जाता है टेबल से जब आपको इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डेटा मिलता है तो आप क्वीरीज की मदद से किस तरह से डेटा को फेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ नोट्स ऐसे है गाइज जो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब ऐसे नोट्स बनाए जो मैं स्टूडेंट हूँ मुझे पता है कि किस तरह से सामने वाला मेरे एज का बंदा समझ सकता है उसी तरह के नोट से गाइज आपको बिल्कुल ही मैं फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ सो so, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और बीच में कहीं पे भी उस पी का पासवर्ड रहेगा सो so, वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको कुछ चीज़ मिस हो गई तो आप समझ नहीं पाओगे और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहिए तो नहीं तो मैं तो प्रोवाइड करने वाला हूँ और इस वीडियो में हम टोटल एस को एडवांस में सीखने वाले हैं तो ये वीडियो हम देरी न करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को भी लाइक कर दो सुल सो गाइज देखो हमने लास्ट वीडियो में देखा माई एस को किस तरह से टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं डेटा को किस तरह से बनाने बनाते हैं और हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जैम्प वगैरह सो आई होप आपने ये अभी तक सेटअप करके रखा होगा अगर नहीं किया सेटअप तो मेरा एस का सेटअप का वीडियो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो अभी हमारा ये थर्ड पार्ट है तो इसमें मैं आपको एडवांस में एस सिखाने वाला हूँ सो so, आपने जैम को ओपन करके आपको सर्वर को ऑन कर लेना है आप ऑन करके फिर अपना जो वर्क वर्क पेस आपने डाउनलोड किया होगा माय एस का जो मैंने बताया था दोनों को भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो so, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं तो एस क्यू का वर्क बेंच आपको डाउनलोड कर लेना है ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने बेसिक में बताया कि किस तरह से आपको टेबल क्रिएट करना है डेटा को किस तरह से बनाना है सो so, मैं फिर से आपको एक रिविजन दे देता हूँ शॉर्ट रिविजन सो हम टेबल को सॉरी पहले तो डेटा को किस तरह से क्रिएट करते हैं तो डेटा को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट डेटा और डेटा का नाम यहाँ पे देते हैं और आपको कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करना है तो आपकी वो क्वेरी रन हो जाएगी तो उसके बाद आपको उस डेटा को यूज़ करना है अब डेटा आपने क्रिएट किया तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपको किस डेटा में टेबल क्रिएट करना है उसके लिए आपको उस डेटा को यूज़ करना है तो सेकंड क्वेरी हमारी रहती है यूज़ डेटा और आपका जो डेटा का नाम रहता है उसके बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल क्वेरी है क्रिएट टेबल यस इन्फॉर्मेशन उसके बाद कुछ यहाँ पे डेटा टाइप्स आते हैं और डेटा टाइप्स के साथ यहाँ पर कुछ कंस्टेंट्स आते हैं जो आपको यहाँ पर डालने पड़ते हैं तो इनको आपको फिल करके आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो एक एक्शन आउटपुट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपकी क्वेरी ट्रू हुई है फॉल्स हुई है जब ट्रू होती है तो यहाँ पे आपको ग्रीन मार्क दिखता है अगर फॉल्स होती है तो आपको रेड मार्क यहाँ पे दिखता है शो होता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एरर भी दिखाई देता है कि किस तरह क्या एरर है आपके इसमें सो so बेसिकली यहाँ पर मैंने एक डेटा क्रिएट करके रखा है एक टेबल क्रिएट करके रखा है अगर मैं आपको इसको टेबल को दिखाऊँ तो सिंपली टेबल कुछ ऐसा है जिसमें एक स्टूडेंट का स्टूडेंट uh, इन्फॉर्मेशन नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आई डी एस नेम और एस फोन और एस एच सो इन चीज़ों को अब हम इस वीडियो में यूज़ में लेने वाले हैं सो so, मैं पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखा देता हूँ कि आप मल्टीपल डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बस बताया था कि एक डेटा को किस तरह से इंसर्ट करते हैं बट अब आपके पास बहुत मल्टीपल डेटा है जैसे दस वो बारह वो ऐसे मल्टीपल डेटा उनको किस तरह से इंसर्ट करते हैं तो चलो मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से इंसर्ट करते हैं तो आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले तो हमारी क्वेरी रहती है इंसर्ट इन टू सो यहाँ पर मैं पहले इंसर्ट इन टू की जो क्वेरी है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो इंसर्ट इन टू हमारे उसके बाद यहाँ पर हमारा डेटा का नाम आएगा सो यहाँ पर मेरा डेटा का नाम है एस इन उसके बाद मुझे क्या क्या यहाँ पे फिल करना है सो यहाँ पे मुझे फिल करना है आ, हमारा क्या आईडी तो ऑटोमेटिकली आने वाली है सो मैंने ये चीज़ आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ये बेसिक चीज़ है उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है एस नेम तो यहाँ पे मैं एस नेम दे दूँगा यूज़र का नेम उसके
तीन तीन चीज़ों को हमें मैन्युअली सबमिट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यूज़ लिखूँगा वैल्यू और वैल्यूज दोनों में डिफरेंस है जब वैल्यू आप एक वैल्यू पुट करते हैं तब आप वैल्यू को लिख सकते हैं बट आप अगर आप मल्टीपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज लिखना पड़ता है आप वैल्यूज लिख के एक वैल्यू पुट कर सकते हैं चलता है बट वैल्यू लिख के आप मल्टीपल वैल्यू पुट नहीं कर सकते सो यहाँ पे हम वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं तो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूजर का नेम दे देता हूँ सो पहला तो मेरा ही नेम दे देता हूँ उसके बाद यहाँ पे हम यूजर का एस फोन नंबर देंगे तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ हाँ मोबाइल नंबर हमने वेर केयर में लिया है सो यहाँ पे हम डबल सेमी कोलन में ही डालेंगे तो यहाँ पे मैं सिंपली मेरा नंबर डाल देता हूँ सो आप मुझे कॉल करके देख सकते हैं लगेगा नहीं सो यहाँ पे हम एज डालते हैं यूज़र की एज सो यहाँ पे मैं अपनी एज डाल देता हूँ ठीक है सो ये चीज़ें मैंने डाल दी बट अब ये बस एक ही वैल्यू हो चुकी है हमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी तो मल्टीपल वैल्यू किस तरह से हम इंसर्ट करते अब मैं आपको बताता हूँ तो so, यहाँ पे आपने एक वैल्यू डाली अब आपको यहाँ पे लास्ट में कॉमा देने कॉमा उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे पेस्ट करके आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं सपोज यहाँ पे मैंने अविनाश डाला था अब मैं सिर्फ अभी डालूँगा उसके बाद नंबर में थोड़े बाद चेंजेस कर दूँगा अभी देखो मैंने यहाँ पर तीन नंबर कट करके यहाँ पर अलग डाले क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दी है कि हर एक नंबर यूनिक होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने चेंजेस किए मतलब इसे एक्सेप्ट कर सकता है और एज में तो वो एक्सेप्ट कर सकता है एक ही बार का तो यहाँ पे मेरी सेकेंड वैल्यू भी हो गई अब मैं इसे और एक बनाऊंगा फिर से यहाँ पे कंट्रोल भी करके यहाँ पे नाम को अभी चेंज कर दूंगा यहाँ पे मैं अभी सागर नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर को भी स्टार्टिंग के नंबर को चेंज करता हूँ उसके बाद एज को मैं यहाँ पर टू कर दूँगा उसके बाद मैं फिर से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर कॉमा दे पेस्ट करूँगा अभी ये मेरी मल्टीपल वैल्यूज़ हो रही है मतलब एक साथ मेरी ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे मैं और कुछ नाम दे देता हूँ उसके बाद यहाँ पे अभी ये हो गया अभी मैं और एक दो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सो so, इतनी मेरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है अब मुझे इसे सबमिट करना है तो इसे सबमिट कैसे करूँगा मैं सो so, यहाँ पर देखो एज को मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि एज ने हम एज को हमने इंटेजर में लिया है तो यहाँ पे डबल ये देने की मुझे ज़रूरत नहीं है सो यहाँ पे मैं इनको निकाल लेता हूँ जो मैंने डबल सेमी कोलन दिया सबको सो so, एज को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज हमारा ऑलरेडी इंटेजर में है जब वेयर कैर में अगर होता तो मुझे तो मुझे यहाँ पे डबल कोर्स देने की ज़रूरत पड़ती बट अभी ज़रूरत नहीं यहाँ पे मैं सिंपल सेमी कोलन दे इसे रन कर लूँगा इस क्वेरी को अब देखते हैं यहाँ पे क्वेरी को हमने क्या हमें क्या बताया दिया कि क्वेरी फील्ड क्योंकि एस नाम का कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं करता तो यहाँ पे हम चेक करते पहले एस नाम सो यस ओ देखो यहाँ पर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई सो यस नेम तो वो चेंजेस अभी सेव नहीं हुए थे तो यहाँ पर मैंने चेंजेस किया अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो अभी मेरी वैल्यू भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है अब मैं सिलेक्ट फॉर्म करके मेरा टेबल यहाँ पे शो करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे टेबल में एक साथ सब वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट की थोड़े एरर आए बट वो एरर यहाँ पे फ़ोन नंबर की वजह से आ रहे थे सो यहाँ पे मैंने वो सॉल्व कर दिए तो आपको कैसे सॉल्व किए वो आपको अभी समझ में नया होगा सो मैं आपको आगे वीडियो में वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आप भी खुद इस तरह के कुछ एरर्स को सॉल्व कर सकते जब आपको आएगा तो यहाँ पे हम अभी मल्टीपल डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं ये सीख गए अब आगे बढ़ते हैं सो मैं आपको यहाँ पे नेट्स मेरे नोट्स से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो यहाँ पे हम ये चीज़ें तो सीख गए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट मल्टीपल रोज तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप किस तरह से मल्टीपल रो को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं तो आप कॉमा थ्रू यहाँ पर मल्टीपल रो को इंसर्ट कर सकते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा है सो यहाँ पर कंस्टेंट्स में आपको चार पॉइंट मिलते हैं जैसे कि एक नॉट नल जो मैंने बता दी नॉट नल का मतलब होता है कि जो आपका इनपुट फील्ड है जो आपकी फील्ड है वो आपकी फुल फिल होनी चाहिए नॉट नल नहीं होनी चाहिए वो आप एम टी नहीं रहना चाहिए सो सेकेंड वन इज़ यूनिक यूनिक के बारे में आपको मैंने बेसिक में ही बता दिया था कि आपकी एक वैल्यू 
डबल नहीं होनी चाहिए डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए तब तो हम यूनिक का यूज़ करते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट अब डिफॉल्ट का क्या सीन रहता है ना अगर वहाँ पे यूज़र कोई वैल्यू नहीं डालता है सपोज यहाँ पे मैंने सिटी दी अब सिटी का कॉलम दिया है मैंने यूज़र ने सिटी डाली नहीं शायद भूल गए तो वहाँ पर एक डिफॉल्ट सिटी आनी चाहिए कि उस जगह से रहता है सपोज मैंने यहाँ पर थाने डिफॉल्ट uh, सिटी में सेव करके रखा है तो अगर यूज़र वहाँ पे वैल्यू नहीं डालता है तो थाने वहाँ पे डिफॉल्ट होके आएगा मेरे डेटाबेस में डायरेक्ट डिफॉल्ट थाने नेम सेव हो जाएगा और उसके बाद रहता है यहाँ पे चेक चेक का मतलब कंडीशन रहती है सपोज uh, कोई uh, मुझे चेक करके भेजते हैं अगर यूज़र एटीन प्लस है तभी वो फॉर्म फिल कर सका है तभी वो डेटा इंसर्ट कर सकता है तो इस तरह से इन uh, चीज़ों को हम कंस्टेंट में यूज़ किए जाते हैं आई uh, होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि किस चीज़ें uh, किस तरह से किए जाते हैं तो यहाँ पे मैंने इजी तरीके से यहाँ पे समझा के रखा है कि किस तरह से आपको कौन सी चीज़ें करनी है देखो अब आईडी में नॉट नल होनी चाहिए मतलब आईडी डी कंपल्सरी होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए आईडी डी यूनिक होनी चाहिए तो यहाँ पे यूनिक और नॉट नल दोनों का यूज़ किया गया है और नेम को भी नॉट नल नहीं होना चाहिए और यहाँ पर एज में देखो जो चेक वाली कंडीशन थी यहाँ पे वो यहाँ पे फिल की जो 18 प्लस रहेगा वो बंदा फॉर्म फिल कर सकता है उसे एग, एग्री है वो अप्रूव है ये फॉर्म फिल करने के लिए लाइक उस तरह जैसे आप यहाँ पे चेक का ऑप्शन दे सकते हैं तो ये चीज़ें है बेसिकली कंस्टेंट में तो हम बढ़ते हैं अब अगर यूज़ सिलेक्ट विथ वेयर फ्यूज तो यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो डेटा रहेगा वो फाइंड करना है किस तरह कैसे आप डेटा को फाइंड करते हैं तो मतलब देखो अभी कोई चीज़ को आपको अगर फाइंड करना है सपोज कोई एज है कोई नेम है तो उसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बताई गई तो मैं अगर प्रैक्टिकल में यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं आप लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली सिलेक्ट सिलेक्ट और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए आई फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए तो फ़ोन नंबर के लिए हमने क्या दिया था यस पी एच एन ये शॉर्ट फॉर्म दिया था और कहाँ से चाहिए हमें फॉर्म यहाँ पे फॉर्म लिखने का और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया सो यहाँ पे सॉरी टेबल का नाम देना है तो यहाँ पे टेबल का नाम और यहाँ पे सेमी कोलन देखिए आपको सिंपली कंट्रोल और एंट्रल को किस करना है तो यहाँ पर बस दो ही आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिलेंगे एक आईडी वाला और एक फ़ोन नंबर वाला तो इसकी मदद से आप चीज़ों को मतलब क्लीन कर सकते हैं कि आपको कौन से टेबल को देखना है और कौन से रोज को यहाँ पे आपको देखना है तो इस तरह से आप बस मल्टीपल आपने जो टेबल या जो रो आपने सिलेक्ट किया वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉलम्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट की मदद से अब वेयर का काम क्या रहता है वेयर आपको पर्सनली डेटा शो कराता है तो अगर मैं आपको वेयर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो एज का क्या है कि आईडी आपको एज के थ्रू आप जो कॉलम्स नेम रहते हैं केस में सो मैं यहाँ पे यहाँ पे उसे अपर केस में देता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा सिलेक्ट उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी डी एज मेरी क्या होनी चाहिए कैपिटल में होनी चाहिए सो यहाँ पे देखो आईडी और कौन से टेबल में हमारी तो यहाँ पे फ्रॉम यस यस इनको तो इसमें हमारी वो आईडी है तो यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ हमारी क्वेरी रन हो चुकी है अब मैं अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आईडी का नेम आप चेक कर सकते हैं आईडी का नेम यहाँ पे हमारा अपर केस में अब कन्वर्ट हो चुका है तो इस तरह से आप सिलेक्ट आईडी और एस का यूज़ करके आप चीज़ों को बदल सकते हैं अब मैं आपको वेयर की बात बताऊँ तो यहाँ पर वेयर देखो विथ वेयर तो वेयर से आप क्या कर सकते हैं पर्सनली डेटा को आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं तो वेयर में बहुत चीज़ें रहती हैं जैसे कि इक्वल ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल लेस दैन इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल के दो टाइप होते हैं बेसिकली आप एक्सलिमेटरी मार्क और इज इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं या आप ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे एक बिटवीन रहता है बिटवीन मतलब क्या है बिटवीन में ही उसका आंसर है बिटवीन मतलब बीच बीच का कोई चीज़ तो यहाँ पे बिटवीन भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइक इन इन सब चीज़ों को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ तो पहले हम चलते हैं वेयर की तरफ सो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ सो यहाँ पे मैं पहले तो इस टेबल को क्लोज कर लूँगा मुझे अब देखना है आईडी जो हमारी आईडी रहेगी थर्ड वाली मुझे ये वाला देखना है बस बाकी कोई नहीं देखना मुझे बस ये रुतिक वाला टेबल यहाँ पर शो होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट लिखूँगा 
सिलेक्ट लिखने के बाद मैं लिखूँगा फॉर्म स्टार करके फॉर्म लिखूँगा फॉर्म कौन से टेबल में से हमें यस इन्फो से यस इन्फो से वेयर लिखना है फिर आपको क्या लिखना है डब्ल्यू एच आर यू वेयर वेयर आई डी इज इक्वल टू आई डी कौन सी आएगी वो वन टू थ्री और फोर आएगी सो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे आई डी फोर को यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ पे सेमी कॉलम करके कंट्रोल एंटर करूँगा तो देखो मुझे वही रुतिक वाली यहाँ पे आई बस शो हुई तो आप वेयर की मदद से चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मतलब पर्सनल डेटा एक्सेस कर सकते हैं आपको पूरा डेटा यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो यहाँ पे इस तरह से आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सो so, अगर मैं यहाँ पे आप मैंने इक्वल टू के बारे में बता दिया देखो अभी इक्वल टू का यूज़ क्या कहाँ पर हुआ यहाँ पे जेंडर और इक्वल टू एप फाइंड करने के लिए हुआ तो अभी इसने एप फाइंड किया मतलब यहाँ पर जो भी जेंडर एप रहेंगे बस वही यहाँ पर शो होने चाहिए तो इसका इस्तेमाल जो बिग डेटा रहते हैं बड़े बड़े टेबल्स रहते हैं बड़ा बड़ा डेटा रहता है उसमें फेज करने के लिए इसका यूज़ बहुत किया जाता है सो एस क्यू में सबसे ज़्यादा यूज़ इस चीज़ का किया जाता है वेयर का क्योंकि वेयर के वजह से आप डेटा को इजी तरीके से एक तरह से फाइंड कर सकते हैं उसके वजह से आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और याद करना है उसके बाद ग्रेटर दैन और इक्वल दैन का मैं आपको यहाँ पे चीज़ सम, समझाता हूँ ग्रेटर दैन में हम क्या करते हैं ग्रेटर दैन सपोज अभी जो है ग्रेटर दैन यहाँ पे एज ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वेंटी टू मतलब जिनकी एज ग्रेटर दैन सॉरी लेस दैन इक्वल टू ट्वेंटी टू रहेगी मतलब ए लेस दैन का है तो so, यहाँ पे एज जिनकी 22 से कम एज रहेगी बस वही डेटा मुझे शो होनी चाहिए तो अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस 22 के नीचे वाले ही डेटा यहाँ पे शो हो चुके हैं सो यहाँ पे एज लेस दैन इक्वल टू 22 टू यहाँ पर हो चुका है सेम एज ग्रेटर दैन अभी ग्रेटर दैन का क्या होगा मैं आपको ग्रेटर दैन का दिखाता हूँ ग्रेटर दैन का शायद इधर मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया बट ग्रेटर दैन का भी सेम एग्जाम्पल है अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर दैन का डालूंगा और 22 से ट्वेंटी टू डालूंगा तो यहाँ पे 22 से ऊपर जो भी डेटा रहेगा बस मुझे वही शो होंगे बाकी ये 20, 21 ये डेटा मुझे बिल्कुल शो नहीं होंगे तो बेसिकली ग्रेटर दैन और लेस दैन का ये यूज़ किया जाता है नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है अगर मैंने कोई चीज़ डाली है कंडीशन में सपोज मैंने डाला है यहाँ पे एज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी होनी चाहिए मतलब यहाँ पे जिनकी एज ट्वेंटी होगी वो डेटा मुझे शो नहीं होनी चाहिए नॉट इक्वल टू मतलब वो डेटा नहीं शो होनी चाहिए ठीक है उनके बराबर नहीं नॉट इक्वल टू मतलब उनके बराबर नहीं तो ट्वेंटी के बराबर जो भी डेटा होगा वो मुझे शो नहीं होगा तो आई होप आपको नॉट इक्वल टू भी यहाँ पे समझ में आया होगा सो इक्वल टू तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से यूज किया जाता है उसके बाद यहाँ पे ये सिंपली नॉट इक्वल टू सेम है कोई चीज़ इसमें डिफरेंस नहीं बस आपको एक इधर डायरेक्टली दो ये डाल देने उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो अपना डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है तो सिंपल इस तरीके से आपको इन चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं तो so, उसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर नंबर एट पे गए यहाँ पे एट और ये चैप्टर बहुत ही मेन है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दो कंडीशन को एक साथ रन कर सकते हैं सो so, इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या है माई एस क्यू एल एंड और एंड एंड और एंड नॉट ऑपरेटर ये बेसिकली तीन ऑपरेटर हैं जो कि बहुत ही इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे हमारा डेटा एक साथ देखने के लिए या किसी कंडीशन के बीच में देखने के लिए सपोज अगर मैं आपको एक एंड का यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे वेयर एज एटीन देखो यहाँ पर मैंने अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा डेटा ऐड नहीं किया उसके वजह से हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते बट यहाँ पे सपोज देखो मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज करके डाल देता हूँ यहाँ पे इलेवन डाल देता हूँ यहाँ पे मैं ट्वेल्व मतलब यहाँ पे अब एटीन के ऊपर भी डेटा होगा और एटीन के नीचे भी होगा सो यहाँ पर मैं फिर से इंसर्ट कर दूँगा तो यहाँ पर मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी अगर आप मैं पूरा डेटा बेस देखो आपको तो मेरा कुछ इतना डेटा बेस है जिसमें ट्वेंटी वन ट्वेंटी एटी इलेवन फोर्टी ये सब मेरे यहाँ पे एज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सो अब मुझे एज को शॉर्ट करना है किस तरह से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो यहाँ पे हमें पहले इस टेबल को अभी कैंसिल कर देता हूँ सो तो देखो अभी टेबल को हमें शॉर्ट करना है हमें कौन से एज चाहिए एटीन और ट्वेंटी के बीच वाले डेटा हमें यहाँ पर नहीं हम टेन से ट्वेंटी तक जो भी डेटा है यहाँ पे शो होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा सिलेक्ट डेटाबेस का नाम देंगे यस 
इन्फो वे डेटाबेस का नाम है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर सो वेयर अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी वेयर यस एज लेस देन इक्वल टू एटीन और एंड यहाँ पे आपको एंड लगाना है एंड एंड आपका कैपिटल में आएगा ग्रेटर देन यहाँ पे इज इक्वल टू टू एंटी यहाँ पे एटीन दिख रहा है मैंने यहाँ पे मैं टेन कर देता हूँ ठीक है तो अब इस इनके बीच का मुझे डेटा दिखेगा अब मुझे टेन और ट्वेंटी के बीच का डेटा यहाँ पे शो होना है लेस देन ट्वेंटी और ग्रेटर देन टेन होना चाहिए था ठीक है तो देखो यहाँ पे मैंने ये डेटा जैसे ही किया तो यहाँ पे मुझे अब ट्वेंटी वन ट्वेंटी के ऊपर का कोई भी डेटा नहीं दिखेगा और यहाँ पे टेन के नीचे का भी कोई डेटा नहीं दिखेगा तो इस तरह से आप चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं इन डेटा को आप एक फेज करके निकाल सकते हैं तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एंड का यूज़ किस लिए किया जाता है मैं यहाँ पे आपको और का कंसेप्ट बता दो तो और का सीन क्या है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे और लिखते हैं और आपको कोई और चीज़ यहाँ पे फाइन करनी है सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ अभी मुझे एज जो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने सागर की एज कुछ ट्वेंटी फोर दी है सो यहाँ पे मुझे ये ट्वेंटी फोर भी चाहिए बट यहाँ पे हमने तो कंडीशन दे रखी है कि ट्वेंटी के ऊपर एज वाले नहीं चाहिए बट और की मदद से हम उससे भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं सो यहाँ पर मैं सिंपली लूँगा एज इक्वल टू ट्वेंटी अभी इसको मैं जैसे रन करूँगा एक मिनट सॉरी एस एज यहाँ पे मैंने एज लिख दिया सो so, देखो यहाँ पे अभी मुझे सागर की भी जो ट्वेंटी फोर एज यहाँ पे दिखाई दी जो यहाँ पे सागर की एज है जो ये किस तरह कैसे दिखाई दी ये और की मदद से सो so, इस तरह से आप दो कंडीशन को ऐड कर सकते हैं और इनके बीच का आप चीज़ों को यहाँ पे फाइन कर सकते हैं आई होप आपको इसमें अभी एंड और और दोनों भी यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी तो अभी हम बढ़ते हैं आगे तो आपको बता दिया तो और आपको सिंपली वैसे ये जैसे कि दो चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है जैसे कि कोई नेम है सपोज यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं फिर से और दे दूँगा यहाँ पे और इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ अभी फिलहाल इस एज वाले को मैं हटा देता हूँ ठीक है जो एज वाली कंडीशन थी इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इस और को भी निकाल के मैं मुझे बस अब चाहिए जिनकी एज ट्वेंटी फोर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज क्योंकि ले हमने ट्वेंटी एज वाले बहुत लोग हैं सो यहाँ पे मैं सिंपली एस एज इक्वल टू ट्वेंटी लूँगा अब मुझे कौन से लोग यहाँ पर शो हो गए पता है बस जिनका ट्वेंटी जिनका ट्वेंटी यही लोग यहाँ पर मुझे शो होने चाहिए सो हो रहे तो देखो यहाँ पे हमारी क्वेरी यहाँ पे रन हो रही है तो यहाँ पे मुझे बस वही लोग यहाँ पे शो होंगे जो जो मैंने कंडीशन में दिया है तो और की मदद से हम बेसिकली दो चीज़ों को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आसानी से सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ सो यहाँ पे हम अब बढ़ते हैं इन ऑपरेटर तो इन ऑपरेटर भी बहुत ही ईजी है जैसे कि अभी तो अभी इन ऑपरेटर से आप मल्टीपल डेटा को एक साथ फाइंड कर सकते हैं सपोज देखो यहाँ पर मैं इस क्वेरी को सिम्पली कॉपी कर लेता हूँ नहीं चाहिए सो यहाँ पे मैं इतना कॉपी करके यहाँ पे नीचे ये लाइन ले लेता हूँ ठीक है तो अभी मुझे क्या है इन ऑपरेटर का यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली इन लिखूँगा सॉरी सो पहले तो मैं यहाँ पे एच का दे देता हूँ सो मुझे एच चाहिए सो यहाँ पे मैं यस एच इक्वल टू इन क्या क्या चाहिए मुझे यहाँ पर मुझे ये वाले चाहिए बस ट्वेंटी वाला चाहिए उसके बाद एटीन वाला चाहिए और उसके बाद मुझे ट्वेंटी टू वाला चाहिए अब मुझे बस यही और यहाँ पे मैं सेमी कोलन दे दूँगा ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे मुझे अब इस कंडीशन में क्या शो होगा जिनका ट्वेंटी एटी और ट्वेंटी टू है वही मुझे यहाँ पे शो होनी चाहिए तो देखो यहाँ पे इनके वजह से आप ये चीज़ें एक साथ कर सकते हैं इन चीज़ों को जो यहाँ यहाँ पर हमने एंड और, और लगा कि की वो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो यहाँ पर इनका यूज़ बेसिकली इस तरह से किया जाता है सो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी बिटवीन ऑपरेटर भी सिम उसी के तरह सा तरह है जैसे कि सपोज अभी मुझे जो कंडीशन दी थी मैंने एंड लगा के जो अपने देखा टेन के बीच से हमने ट्वेंटी तक जो एज के लिए थे सेम उसी तरह तरीके से यहाँ पे हम चीज़ों को ले सकते हैं 
जैसे कि अभी देखो वेयर इज बिटवीन एच यहाँ पे मैं अगर देता हूँ बिटवीन तो कौन सी चाहिए हमें यहाँ से टेन से लेके लूँगा मैं टेन एंड यहाँ पे मैं दूंगा ट्वेंटी ठीक है तो टेन से लेके हमें ट्वेंटी की सब एज यहाँ पे शो होनी चाहिए तो आ रही है हाँ आ रही है तो यहाँ पे इस तरीके से आप बिटवीन का भी इस्तेमाल इस सनी से कर सकते हैं तो यहाँ पे बिटवीन और मैंने आपको इन के बारे में अच्छे से बता दिया तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें देखो यहाँ पे बिटवीन आईडी वगैरह है जो यहाँ पे आप डायरेक्टली आईडी डी देके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे वेयर आईडी बिटवीन थ्री एंड सिक्स तो थ्री और सिक्स के लेकर जो भी आईडी है वो यहाँ पे आपको शो होगी जैसे नेम यहाँ पे इन चीज़ों को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जैसे कॉलम के जो भी नेम है आप उनको डायरेक्टली पर्सनली एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने आपको वेयर में बता दिया कि वेयर से आप कोई भी कॉलम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि सिटी या कुछ भी जो भी मेरा कॉलम है जैसे सपोज यहाँ पे मेरा या फ़ोन नंबर का कॉलम है अब मैं फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ले सकता हूँ जैसे कि जिनका नंबर थ्री से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर मुझे शो होने चाहिए तो इन सारी चीज़ें मैं वेयर की मदद से कर सकता हूँ और बिटवीन की मदद से मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ सो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है जो कैरेक्टर रहते हैं उन कैरेक्टर को हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए लाइक like ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सो so, यहाँ पे देखो लाइक like, लाइक like के बाद आप अगर ए और उसके बाद यहाँ पे आप परसेंट का साइन देते हैं तो आपको वही कैरेक्टर यहाँ पे शो होंगे जो स्टार्ट हुए ए के साथ होते हैं जो कैरेक्टर ए के साथ यहाँ पे आपको देखें मैं सिंपली इसी क्वेरी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँगा तो आपको इसके जो भी कैरेक्टर यहाँ पर रहेंगे वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमारा डेटा बेस का नेम अलग है सो यहाँ पे मैं एस अंडर स्कोर इनको नेम देके फिर से रन करूँगा इस क्वेरी को नेम ओके यहाँ पे हमारा एस नेम है ठीक है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे एरर है और आपको यहाँ पे एरर के बारे में भी यहाँ पे शो होता है सो so, इन चीज़ों को आप पढ़ के इजी से एरर को यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो अब जो भी मेरे नाम यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी तो इस तरीके से आप इन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए सब ये कैरेक्टर है अभी ये ए लास्ट में मतलब अभी जो कैरेक्टर में मेरा ए लास्ट में होगा जिस नेम में मेरा ए लास्ट में होगा मतलब अभी यहाँ पे मैंने बस एस नेम दिए हैं आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ दे सकते हैं जैसे कि अपना सर नेम का दे सकते ई मेल आई का दे सकते जो चाहे आप वो दे यहाँ पर चीज़ दे सकते हैं सो उससे आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको इन ऑपरेटर के बारे में भी बता दिया है जो कि लाइक like ऑपरेटर के नाम से यहाँ पे बोला जाता है सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्डर बाय डिसेंटिंग ठीक है चैप्टर में बेसिकली आपको ऑर्डरिंग के बारे में सीखने को मिलेगा कि ऑर्डरिंग किस तरह से की जाती है सपोज अभी मेरे पास कोई ऐसा अल्फ़ाबेटिक टेबल है जहाँ पर मुझे Uh, सब चीज़ें मिक्स है जैसे कि ए के स्टार्टिंग के नेम है वो सब मिक्स है बी सी डी ई एफ जी ये सब मिक्स है और मुझे इन्हें ऑर्डरिंग में लगाना है या कोई सपोज uh, ऐसी uh, चीज़ है जैसे कि रोल नंबर से किसी स्टूडेंट्स के रोल नंबर से ये स्टूडेंट uh, ने uh, किसी ने भी कभी भी डेटा फिल किया है तो सबका रोल नंबर ऊपर नीचे आ जाता है अब मुझे इनको ऑर्डर में लगाना है मतलब वन रोल नंबर का स्टार्टिंग में आना चाहिए उस तरह के से ऑर्डर में आने चाहिए तो ये चीज़ें हम ऑर्डर की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ सो ऑर्डर को करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी मेरे अगर मैं आपको पूरा डेटा बेस यहाँ पे शो करूँ तो किसी भी ऑर्डर में आपको यहाँ पे चीज़ें देखेगी सपोज यहाँ पे देखो मेरा जो अभी नेम है सात नंबर में अभी ये मुझे स्टार्टिंग में ही चाहिए अब मैं इसे किस तरह से कर सकता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे क्वेरे लिखूँगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार यहाँ पे सिंपली स्टार लेके आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम उसके बाद वेयर अभी वेयर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि मतलब किससे और कहाँ से सो so, यहाँ पे मैं पहले तो डेटा अपना टेबल का नाम दे देता हूँ सो यहाँ पे यस इनको वेयर हमें चाहिए नेम से क्या चाहिए हमें नेम यहाँ पे पहले लिखूँगा मैं शॉर्ट ऑर्डर बाय तो 
यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है फिर नहीं आएगा हमें चीज़ों को फैंडने वाला तो आपको इस क्यूरी को इस क्वेरी को इस तरह से देखना है तो यहाँ पे इन ठीक है तो इस क्वेरी को आपको लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम उसके बाद आपको टेबल का नेम देना है ऑर्डर बाय लिखना है ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है आपकी जो नेम रहेंगे वो ऑर्डर पे लग, लग जाएंगे तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लेस एंट कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरे सब यहाँ पे नेम जो है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब नेम ऊपर नीचे तो यहाँ पे मेरे सब ऑर्डर से लग जाएंगे तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय लगाया तो यहाँ पर सब मेरे ए वाले ऊपर एच उसके बाद ए सारे तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को भी ऑर्डर कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर बाय मोबाइल नंबर करूँगा तो यहाँ पे मैं यस पी एच एन करता हूँ यस एच एन और यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो अब मेरे सब यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे ऑर्डर पे लग चुके हैं तो इस तरीके से आप आ, सब चीज़ों को ऑर्डर वगैरह डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में यही आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर वगैरह करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके भी ऑर्डर को यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि नेम सिटी इन दोनों को भी आपको यहाँ पे मैच करके ऑर्डर करना है तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे चीज़ों को मल्टीपल चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे फोर्टीन नंबर का चैप्टर का यहाँ पे ये आता है ईज नल और नॉट नल तो ईज नल और नॉट नल में क्या चीज़ रहती है जैसे कि आपकी कोई यहाँ पे वैल्यू नल वैल्यू है तो इन वैल्यूज़ को आप किस तरह से फाइन कर सकते हैं सपोज अभी यहाँ पे मेरे टेबल में कोई चीज़ मैंने नल छोड़ दी तो उन टेबल्स को आप फाइन कर सकते हैं सपोज यहाँ पे मैं अपने पहले इंसर्ट कर लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे दो तीन जगह पे एज को नल छोड़ देता हूँ यहाँ पे मैं अब डेटा फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं एज को नल छोड़ूंगा अभी कंट्रोल एंटर करता हूँ एक मिनट तो यहाँ पे मुझे एज को भी हटाना पड़ेगा तो तभी मेरा डेटा इंसर्ट होगा क्योंकि वो एज का भी यहाँ पे हमने देके रखा है सो यहाँ पे मैं वही लूँगा जिन पे एज नहीं है सो यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ देखो अभी इनमें एज नहीं है तीनों में सो मैं यहाँ से भी एज को हटा दूँगा तो अब मेरे डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा टेबल दिखाऊँ तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नल दिखा रही है अब मुझे बस इन चीज़ों को यहाँ पे फाइंड करना है तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे सिंपल लिखना है सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फॉर्म यहाँ पे आ, हमारा टेबल का नेम आएगा उसके बाद यहाँ पे इनको उसके बाद यहाँ आएगा यस इनको उसके बाद हमें कहाँ पे ढूंढना है सो यहाँ पे आएगा पे तो पहले यहाँ पे आएगा वेयर तो वेयर हमें आ, हमें एज में ढूंढना है तो यस एज क्योंकि हमारी एज कुछ जगह पे नल है तो एस एज उसके बाद यहाँ पे आएगा इज नल जो वैल्यूज नल है हमें बस वही दिखा देखो अभी यहाँ पे कुछ इलेवन ट्वेल्व और थर्टी जो हमने अभी फिलहाल में यहाँ पे इंसर्ट की वो वैल्यू यहाँ पे आपको नल शो हो रही मैं अगर यहाँ पे टोटल टेबल में यहाँ पे दिखाऊँ तो इलेवन ट्वेल्व और थर्टी इन तीन वैल्यू हमारे यहाँ पे नल दिखाई दी है तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे इस नल डाल के यहाँ पे नल दिखाई दी अब मुझे अगर बस नल वैल्यू वाले नहीं देखने इज नॉट नल यहाँ पे नॉट लिख के यहाँ पे नल देखना है और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है अब जो वैल्यू नल नहीं रहेगी वो यहाँ पे मुझे शो नहीं होगी तो इस तरीके से आपको इज नल और इज नॉट नल इन चीज़ों को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं तो फोर्टीन चैप्टर में यही है उसके बाद यहाँ पे लिमिट और ऑफसेट ऑफसेट बहुत ही ईजी सी चीज़ है जैसे कि अभी आपको यहाँ पर कोई लिमिट देनी है सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ उससे लेक वो मैं आपको प्रैक्टिकली डायरेक्टली बताता हूँ फिर मैं आपको थेरी यहाँ पर समझाऊँगा सो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे स्टार करके फॉर्म लिखूँगा और यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा लिमिट मैं दो लिमिट यहाँ पे पुट करूँगा और यहाँ पे मैं टू एंड कॉम करके यहाँ पे थ्री लिखूँगा और यहाँ पे सेमी कॉलन सो यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं डायरेक्ट में लेना पड़ेगा हाँ ठीक है 
तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे टू और थ्री लिखा तो टू और थ्री की वैल्यू आनी चाहिए थी नहीं जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पे टू मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने स्टार्ट करने हैं सो तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दी कंडीशन टू के आगे से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आई थ्री तो यहाँ पर टू के आगे से मतलब थ्री आया और कितने चाहिए मुझे टू के आगे से थ्री तक चाहिए मतलब यहाँ पे टू के आगे तरफ क्या क्या आएगा थ्री फोर फाइव एट तीन आए मतलब इस तरह के से आप यहाँ पे लिमिट सेट करके इन चीज़ों को टेबल को देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मेरे अभी फोर्टीन है टोटल तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा टेन से लेके और मेरे यहाँ पे एंड तक कितने थे फोर्टीन सो यहाँ पर मैं टेन से लेके फोर्टीन तक यहाँ पे देख फोर्टीन नहीं सॉरी टेन से लेके मुझे बस तीन देखने हैं ना आगे ये चार चार देखने हैं सो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल एंटर करूँगा यहाँ पे चार नहीं है सो तीन ही है तो हमें लास्ट के तीन यहाँ पे दिखा दिए सो इस तरीके से आप लिमिट का यूज़ करके यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आता है डेटा विथ एन एग्रीगेट फंक्शन तो डेटा विथ एन एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली मैथ फंक्शन इसे कहा जाता है एक तरीके से इसमें क्या होता है इन चीज़ों को काउंट कैसे किया जाता है मैथ्स मीन सम एवरेज इन चीज़ों को यहाँ पर बेसिकली निकाला जाता है यहाँ पर सपोज अभी मुझे एज की टोटल निकलनी जो मेरी एज यहाँ पे सबकी एज यहाँ पे दिखाई दी है अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाऊँ पूरा टेबल यहाँ पे मैं आपको पूरा टेबल यहाँ पे शो करता हूँ अभी यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्टीन ट्वेंटी वन से लेके यहाँ पे लास्ट के टेन जो है यहाँ पे फोर्टीन तक मुझे इन सब के एज की एक टोटल चाहिए सो तो अभी एज की टोटल नहीं निकालते बट हम जस्ट एग्जाम के लिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टोटल निकालते हैं सो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा सिलेक्ट यहाँ पे मैं एक सम जो इसका ये वो दूंगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको डबल सेमी कॉलन यहाँ पे ओपन करके और किसकी आपको निकालनी है सो यहाँ पे हमें निकालनी है यस ए जी यस ए जी सिलेक्ट सम यस ए जी एज हमें क्या आनी चाहिए एज टोटल में यहाँ पे हमें आनी चाहिए कौन सा ये हमारा यहाँ पे हमें फॉर्म करके यहाँ पे सिंपल हमारे टेबल का यहाँ पे नाम दे देना है तो यहाँ पे मैं इनको करके यहाँ पे नाम दे दूँगा सो so, इसको मैं अब यहाँ पे रन करूँगा तो जो मुझे भी टोटल है यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी तो इस तरीके से आपको सम को भी यहाँ पे टोटल कर सकते हैं अभी मैंने ये सम एज को टोटल किया बट यहाँ पे डेटा बेस में हमें एज तो टोटल नहीं करनी होती तो इस सम को हम अलग जगह पर यूज़ करते हैं जैसे कि सैलरीज को हो गई किसी की सैलरी हो गई या कोई यूज़र का ऐसा डेटा है जो आपको टोटल करके देखना है तो इन क्वेरीज को यूज़ करके आपको वो चीज़ें यहाँ पे करनी होती है तो यहाँ पे मैंने सम को यूज़ करके आपको किस तरीके से टोटल करके लिखा है तो इस तरीके से आप सम का जैसे कि अब देखो सम एज यहाँ पे मैंने कर दी अब मैं यहाँ पे सिंपली मिन देखता हूँ तो अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या आएगी ना जिसकी भी मिनिमम एज रहेगी सबसे मिनिमम एज क्या है यहाँ पे इलेवन अगर मैं यहाँ पर आपको पूरे डेटा बेस में शो करूँ देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम एज जो हमारी है वो है इलेवन तो इस तरीके से यहाँ पे हम मिन दिखेंगे अब यहाँ पे सपोज मैं मैक्स लिखता हूँ तो ये क्या हमें मैक्स एज दिखाएगा जी बिल्कुल ये हमें मैक्स वाली एज यहाँ पे शो करेगा तो देखो यहाँ पे मैक्स एज ट्वेंटी फाइव हमने मैक्स एज यहाँ पे देखनी चाहिए सो यहाँ पर देखो मैक्स एज हमारे यहाँ पर ट्वेंटी फाइव ये वाली शो कर रही है तो इस तरीके से आप मेन मैक्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सम का यूज़ कर सकते हैं और भी यहाँ पे दो एक ऑपरेटर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जैसे कि काउंट का यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ कितने बार आई है उसमें सपोज़ यहाँ यहाँ पे मैं काउंट लिखा लिखूँगा और यहाँ पूँगा तो यहाँ पे ट्वेंटी के एज के कितने लोग हैं एटीन के एज के कितने लोग हैं इन चीज़ों को इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं तो इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं एक एक करके बहुत ही ईजी चीज़ है ये कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है सो आपको सिंपल यहाँ पे क्विजिट डालने हैं और उन्हें यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे चाहिए तो इन क्वेरीज को आप डायरेक्टली ऐसे कॉपी करके भी यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं बस आपने जो डेटा बेस का और टेबल का नाम दिया है वही आपको यहाँ पे चेंज करना है सपोज़ यहाँ पे मेरे अभी टेबल का नाम क्या है अब मैं सपोज मैं आपको ये क्वेरी आपको कॉपी करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर कॉपी करके इसी में सिंपल यहाँ पर पेस्ट करूँगा अभी सिलेक्ट काउंट ये जैसे कि वैसे रहेगा यहाँ पर जेंडर की जगह पर हम यहाँ पर सिंपल यस नेम दे देते हैं उसके बाद यहाँ पे एस काउंट फॉर्म एम्प्लॉय की जगह पर हम यहाँ पे हमारा टेबल का नाम यहाँ पे दे देंगे यस इन ठीक है तो यहाँ पे देखो फाइव टाइम फाइव हमारे जो ऐसे नाम से जो फाइव टाइम की अब ये चीज़ काउंट की ना 
तो इसने क्या किया बताए यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू नहीं दी यहाँ पे बस इसने यूनिक वैल्यू दी ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी जो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट करता है वो यहाँ पे हमने टोटल काउंट नहीं की है यहाँ पर डुप्लीकेट वाली चीज़ें यहाँ पे उसने ली नहीं है तो यहाँ पे मैं सपोज इसको निकाल दूँ ये रजिस्ट्री के यहाँ पर लगा है जो इससे मैं अगर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे जो यहाँ पर फाइव दिखाया था अब इसकी यहाँ पर टोटल तेरह दिखाएगा अभी हमारे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो अभी हमारे टोटल कितने कॉलम थे तेरह तो यहाँ पे इसने एस नेम कितने बताए तेरह बताया तो पहले पांच कैसे बताए तो पहले पांच उसने इस तरह से बताया कि जो नेम यूनिक है मतलब डुप्लीकेट नहीं है सपोज यहाँ पे अभी देखो अभी कितने बार है एक दो तीन बार यहाँ पे अभी तो उसने बेसिकली एक ही टाइम अभी लिया तो उस तरीके से वो टोटल यहाँ पर हमारे फाइव नेम है जो यूनिक है तो इस तरीके से अपना अकाउंट यहाँ पे वो स्टीम के साथ यहाँ पर आपको डेटा दिखाता है अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ तो इस तरीके से आपको ये फाइव डेटा यहाँ पे शो होगा जो यूनिक रहेगा तो इस तरीके से आप यूनिक डेटा निकाल सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं तो अब बढ़ते हम आगे तो यहाँ पे आता है अपडेट अपडेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बता दिया था कि किस तरह तरीके से हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं देखो यहाँ पर अपडेट जो हमारा टेबल रहता है वो यहाँ पर सेट करके हमें अपडेट कर, करना पड़ता है तो देखो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ देखो यहाँ पे अभी मैं आपको पहले तो डेटा दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देखो हम अपडेट क्या करेंगे कि जो आई डी फोर का नेम है रुतिक जो आई डी फोर का नेम है रुतिक उसे हम चेंज करके यहाँ पे मैं अविनाश नेम बनाना चाहता हूँ सो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली एक पेरी लिखूँगा यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा आपका टेबल है तो यहाँ पर हमारा टेबल है एस इन को तो यहाँ पे एस इन को के बाद आपको क्या करना है आपको करना है सेट करना है तो यहाँ पे सेट लिखेंगे एस इनको के बाद सेट करना है क्या सेट करना है आपको हमें चेंज करना है हमारा एस नेम यहाँ पे एस नेम चेंज करना है क्या करना है आपको एस नेम को एस नेम को हमें करना है रुपीक है तो यहाँ पे हमें अविनाश करना है एस नेम का तो कौन सी इसमें से करना है आपको तो यहाँ पे वेयर लिख के यहाँ पर लिखेंगे हम आई इज इक्वल टू फोर के आई से हमें इसे चेंज करना है तो यहाँ पर मैं सेम कॉलम करके यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा अब मैं अगर यहाँ पे आपको मेरा पूरा डेटा देखा हूँ तो यहाँ पे आई डी फोर में हमें यहाँ पे पहले रुतिक हुआ करता था अभी नाम यहाँ पे अविनाश आ चुका है तो ये चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं इजी तरीके से अपडेट के मदद से तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको आप अपडेट कर सकते जैसे मैंने यहाँ पर अभी मेरी जो फोर की एज क्या है ट्वेंटी मुझे अभी ट्वेंटी वन करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली एस नेम को यहाँ पर हटा दूँगा यस एज लिखूँगा तो यहाँ पे एज क्या लिखनी है मुझे यहाँ पे लिखनी है मुझे ट्वेंटी वन तो एज को हम डबल इसमें नहीं लेंगे तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्वेंटी वन करके फिर से एंटर दस करूँगा अभी मेरी ये अपडेट हो चुकी है अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से टेबल दिखाऊँ सॉरी यहाँ पे आइडिया आ चुका ठीक है अभी अगर मैं टेबल दिखाऊँ तो यहाँ पे फोर नंबर की जो हमारी ट्वेंटी थी अभी वो ट्वेंटी वन हो चुकी तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं तो आयो का आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी आसानी से सो so यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कमिट एंड रोल बैक देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको ये इंडस्ट्री में बहुत ही काम आएगा क्योंकि तो मैं अगर आपको इसका रियल टाइम एग्जांपल बताऊँ तो इंडस्ट्री में कैसे रहता है आपके पास एक डेटा दिया जाता है सो so, सपोज आप किसी बैक एंड में काम कर रहे हो और आपके पास इंडस्ट्री ने डेटा दिया तो आप डायरेक्टली उस डेटा बेस पर क्वेरीज को रन करके तो नहीं देख सकते अगर रन कर देते हो और कुछ चीज़ें आप उससे गड़बड़ हो जाती है तो डेटा यहाँ पे खतरे में आ सकता है तो उस टाइम पे आपको कमिट एंड रोल बैक बचा रहता है तो ये चीज़ें क्या करती है बेसिकली ये आपकी कोई भी क्वेरी को टेम्प्ररी रन करता है मतलब उस क्वेरी को आपके डेटा को हार्म नहीं करने देता जैसे आप कमिट करते हैं और रोल बैक करते हो उसके बीच में जो भी क्वेरी आप रन करोगे उस क्वेरी को अगर आप डेटाबेस को भी उड़ा देते हैं तो उस डेटाबेस को आप फिर से लेके आ सकते हैं जी बिल्कुल जी कमिट और रोल बैक का बेसिकली यही वर्क होता है अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ तो बहुत ही ये चीज़ें काम वाली है तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कमिट को आपको करने के लिए सिंपली यहाँ पर कमिट लिखना है कमिट लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सेम कोलन देना है उसके बाद एंटर प्रेस करके आपको जो क्वेरी यहाँ पे रन करनी है बेसिकली यहाँ पे मुझे ये क्वेरी यहाँ पे रन करनी है तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को रन करूँगा ट्वेंटी वन है सो यहाँ पे मैं पहले आपको मेरी यहाँ पे एज यहाँ पे शो कर देता हूँ तो यहाँ पे आई डी फोर नंबर की एज कुछ हंड्रेड है ठीक है 
अब ये हंड्रेड मैंने की थी थोड़ी देर के लिए आप बोलोगे यहाँ पे हंड्रेड कैसे हो गए तो यहाँ पे मैंने हंड्रेड की थी तो अब इस हंड्रेड को मुझे यहाँ पे करना है ट्वेंटी वन करना है ठीक है तो आई डी फोर पे है सो यहाँ पे मैं इसे सिंपल एंटर करूँगा और मुझे यहाँ पे रोल बैक देखना है तो यहाँ पर मैं रोल बैक करके यहाँ पर सेम को अब देखो यहाँ पर यहाँ पर इस इतने पूरे इतने जो सिंटेक्स है इसको चलाने की एक ये रहती है प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को आपको टोटली फॉलो करना पड़ता है पहले तो आपको यहाँ पे कमिट पे जो अपना कर्सल है वो यहाँ पे लेके आना है उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे चार नंबर का जो ऑप्शन आएगा जहाँ पे कर्सर का है वही यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है देखो यहाँ पर नीचे आएगा आपका कमिट रन हो चुका ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपडेट की आपकी क्वेरी थी आपको सिंपली उस पर कर्सर लेके आना है यहाँ पर उस पर कर्सर लेके आने के बाद आपको सिंपली इसको फिर से रन करना है अभी आपके अपडेट की क्वेरी यहाँ पे रन हो चुकी है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी होगी तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो ये मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे यहाँ पे ट्वेंटी वन यहाँ पर हो चुकी है अब देखो मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए अभी ठीक है अभी मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए ये ट्वेंटी मुझे नहीं चाहिए जो मेरी पहली वैल्यू थी वही चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली रोल बैक पे फिर से कर सर लाऊँगा और यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा देखो मेरी वैल्यू यहाँ पे फिर से चेक आ, आ, ये हो चुकी होगी तो यहाँ पे मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रोल बैक पे जाऊँगा अब मैं अगर आपको मेरी यहाँ पे वैल्यू दिखाऊँ तो वो मेरी फिर से हंड्रेड यहाँ पे हो जाएगा तो सिंपली मुझे इस पर आना है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करना है अब मैं अगर दिखाऊँ मेरी आई डी की वैल्यू यहाँ पे हंड्रेड फिर से हो चुकी है तो मतलब यहाँ पर आप रोल बैक में कुछ ऐसे टास्क कर सकते हैं जो आपको उसमें मतलब ट्रस्ट में रह सकता है सपोज कोई आपको क्वेरी को डिलीट कर कोई आपको कॉलम को डिलीट करना है किसी ये डेटा को डिलीट करना है तो आप वहाँ पे कमिट और ये रोल बैक का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं तो इस तरीके से आप कमिट और रोल बैक का यूज़ कर सकते हैं तो अब हम सीखते हैं डिलीट कैसे करें अब हमने तो जान लिया कि टेबल को किस तरह से ड्रॉप किया जाता है डेटा को किस तरह से ड्रॉप किया जाता है बट किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेटा को किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं अभी हम वो देखते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर डेटा को हमें सिंपली डिलीट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है मैं सिंपल ये लिखूँगा डिलीट 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 यस इनको अभी इसे बिल्कुल मत रन कर देना और यहाँ पे हमें क्या रन करना है कौन से डिलीट करने हैं डब्ल्यू एच ई आर यू वेयर आई डी इज इक्वल टू फोर मैं बस फोर की जो ये अविनाश वाली है सो एज वाली उसे हमें यहाँ पे डिलीट करना है डिलेट फॉर्म लिखना है हमें डिलेट फॉर्म यस इनको वेयर आई डी फोर तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा और आपको फिर से जाके मैं अगर यहाँ पे मेरा पूरा डेटाबेस देखा तो आपको आई डी फोर यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं होगी और यहाँ पे सो जो एज थी वो भी यहाँ पर निकल जाएगी तो इस तरीके से आप टेबल को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं मैं गाइज मैं यहाँ पे आपको एक मेन चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ अभी वो चीज़ आपको यहाँ पे जहन से देखनी है तो यहाँ पे मैं आपको टेबल को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है अभी दो टेबल रहते हैं तो उनको आपको प्रैक्टिकली मैं अगर समझा दूँ कि सपोज किसी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे लॉग किया उस स्टूडेंट को अभी उसने सिटी यहाँ पर फिल की अब उस सिटी के साथ मैं एक टेबल ऐसा ज्वाइन करूँगा जो सिटी के साथ उस सिटी की स्टेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अभी ये स्टेट का आना वो स्टूडेंट डाले या ना डाले वो स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो ये चीज़ें हम टेबल को कनेक्ट करके कर सकते हैं जैसे अब सिटी और टेबल सिटी और स्टेट इन दो टेबल को हम एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ सो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पर मैं एक सिटी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से जिसका नाम मैं यहाँ पर सिंपली सिटी दूँगा और यहाँ पर मैं ओपन करके उससे आई दूँगा ठीक है तो यहाँ पे मैं आईडी देके उसे इंट करके और पे इंक्रीमेंट करूँगा उसके बाद आईडी डी यूनिक होनी चाहिए तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी सॉरी ठीक है तो यहाँ पे मैं कॉमा दूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं सिटी नेम दूँगा और यहाँ पे हम घेर क्या लेंगे और इसे मैं ट्वेंटी यहाँ पे इसकी लेंथ दे दूँगा और यहाँ पे मैं एक लूँगा जहाँ पे हमारा आएगी स्टेट 
और स्टेट को मैं यहाँ पे इंट लूँगा अभी इसके पीछे एक रीज़न है मैं आपको वो बाद में बता दूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली इंट लूँगा उसके बाद यहाँ पे मुझे एक चीज़ें करनी पड़ेंगी तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो हम टेबल को ज्वाइन करते हैं वो करते हैं हम प्राइमरी की और जो फॉरिन की इन चीज़ इन दोनों की मदद से हम उनको ज्वाइन करते हैं तो प्राइमरी की को किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा प्राइमरी की और हमें ब्रैकेट में रहना है किसे हमें प्राइमरी की बनानी है सॉरी तो यहाँ पे मुझे बनानी है प्राइमरी की आई को तो यहाँ पे मैं आई को दे दूँगा अब मुझे यहाँ पे फॉरन की भी यहाँ पर बनानी है तो फॉरन के, के लिए हमारे पास स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर मैं फिर से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ तो उसका नाम मैं यहाँ पर स्टेट दूँगा तो टेबल का मैं ऊपर बना लेता हूँ तो so, यहाँ पे मैं इसे निकाल दूँगा यहाँ पे ये और यहाँ पे मैं सेम कर दूँगा ठीक है अभी मैं इसका नाम यहाँ पे स्टेट दे देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये स्टेट दे दी अभी यहाँ पे मैं सिटी को नहीं लूँगा मुझे सिटी के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं सिटी की जगह पे यहाँ पे लूँगा ये स्टेट ये स्टेट को यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे इसे सिंपली कट कर दूँगा अभी देखो यहाँ पे स्टेट को लिया और यहाँ पे प्राइमरी की मैं सिंपली आई को ही रखूँगा तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर की अब मुझे यहाँ पर फॉरन की में क्या करना है फॉरन की में मुझे यहाँ पर सिंपली स्टेट को लेना है यहाँ पे फॉरेन की हम इसमें लिखते हैं जो भी हमारी वैल्यू रहती है वो इसमें लिखते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने स्टेट को लिया अब स्टेट में हमें एक रेफरेंस होना चाहिए ठीक है यहाँ पे स्टेट लिखा अब फॉरेन की यहाँ पे हमें रेफरेंस होना चाहिए तो हम किस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लिखता हूँ रेफरेंस ले रहे हैं हम स्टेट के टेबल से स्टेट की टेबल से हम कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं हम उसका आईडी का रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम इसमें आईडी लिखेंगे तो इस तरीके से हम उस टेबल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं तो अब ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं अब मैं अगर आपको पहले तो इस टेबल को मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ सॉरी आप कुछ इधर आ चुका इधर कॉमा नहीं होना चाहिए था लास्ट में देखो यहाँ पे हमारा स्टेट का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है अब मैं यहाँ पे सिटी का भी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ देखो तो अभी सिटी और टेबल का मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है अब इस टेबल को मैं देख कैसे सकता हूँ तो यहाँ पे देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग का आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको ई आर डाइग्राम देखने को मिलती है ई आर डाइग्राम को यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो अभी देखो यहाँ पर आपको सिंपल नेक्स्ट मिक्स करना है यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर हमारा जो अभी टिक का डेटाबेस है वो और यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह जो डेटाबेस आ चुके हैं हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स वाला डेटाबेस है स्टूडेंट्स वाला डेटाबेस ओके राइट सो यहाँ पे मैं सिंपल है नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मुझे यहाँ पे जो ई आर डाइग्राम रहेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर मैं दिखा तो आपको देखो यहाँ पर जो हमारा सिटी और टेबल है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको कनेक्ट मिलेगा तो जो सिटी की स्टेट की आईडी है वो यहाँ पे सिटी की आईडी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है अब इन दोनों को डेटा एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है तो अब मैं आपको डेटा भी यहाँ पे आपको शेयर करके दिखाता तो हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ अपने यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर स्टेट में तीन स्टेट यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा क्वेरी इंसर्ट इन इंसर्ट इन टू हमारा स्टेट स्टेट इंसर्ट इन टू स्टेट क्या क्या है हमारी यहाँ पे वैल्यू वैल्यू भी हमारी यहाँ पे स्टेट ही है ठीक है तो यहाँ पे स्टेट की मैंने अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूँगा और वैल्यूज में मेरी बेसिकली यहाँ पे दो तीन वैल्यू में यहाँ पे डाल दूँगा जैसे कि महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र यहाँ पे हो चुकी है सो यहाँ पे मैं और दो डाल देता हूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गुजरात गुजरात और यहाँ पे और एक ले लेता हूँ मैं तेलंगाना ठीक है तो ये इन तीन स्टेट को मैंने यहाँ पे ले लिया अभी सॉरी यहाँ पे सेमी देना रह गए हैं 
तो यहाँ पे मैं सिंपल ही सेमी कोलन यहाँ पे दे देता हूँ तो ये इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर दूँगा देखो अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आपकी जो यहाँ पे की है वो एक ही है तो आप यहाँ पे तीन वैल्यूज किसके सेंड कर दे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल वाला जो वैल्यू का ऑप्शन वो यहाँ पे डालना पड़ेगा सो यहाँ पे मैं सिंपल इधर कंट्रोल भी करूँगा फिर से यहाँ से मैं तेलंगाना को उठाऊँगा कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पर कॉमा करके फिर से हमें मल्टीपल वैल्यू के जैसा यहाँ पे पुट करना है तो हम एक साथ इन सब वैल्यू को पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने फिर से तेलंगाना को यहाँ पे पुट कर दिया ठीक है अभी मैं इसे ये जो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ शो करके तो यहाँ पे मैं सिंपल ही फॉर्म करूँगा सेलेक्ट स्टार फॉर्म और यहाँ पे हमारा स्टेट का नाम यहाँ पे दे दूँगा और यहाँ पे सेमी कॉलम करके मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो यहाँ पे सिंपली मेरे तीन स्टेट यहाँ पे मैंने इंसर्ट किए जो यहाँ पे शो हो रहे तो अब मैं सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे सिटी को भी इंसर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली इसी क्वेरी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मतलब इतना लिखने का हमें उतना टाइम बच जाएगा तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ अभी स्टेट का यहाँ पे स्टेट में हम यहाँ पे सिटी को इंसर्ट करेंगे ठीक है सिटी को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे भी सिटी लिखना है अभी आप सोच रहे होंगे तो स्टेट कैसे आएगी तो स्टेट ऊपर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो यहाँ पे हमें अभी महाराष्ट्र की सिटी लिखनी है तो यहाँ पर मैं सिंपली मुंबई लिख देता हूँ उसके बाद गुजरात की सिटी लिखनी है हमें तो यहाँ पर मैं सूरत लिख देता हूँ और तेलंगाना के लिखनी है तो मैं यहाँ पे कोलकाता नहीं तो हैदराबाद लिख देता हूँ आई थिंक स्पेलिंग सही है सो आई होप ठीक है सो मैं यहाँ पे इसे एंटर कर देता हूँ तो ये भी मेरी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है अब मैं यहाँ पे इस, इस टेबल को मैं एक बार शो कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे स्टेट है सो यहाँ पे मैं सिटी कर लेता हूँ और मैं इसे एंटर करूँगा अभी देखो यहाँ पे स्टेट नल 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 दिखा रहा है तो स्टेट नल यहाँ पे किस चीज़ की वजह से दिखा रहा है सो देखो यहाँ पे आपको ये लेफ्ट जॉइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो अभी यहाँ पे जाके आपके जो स्टेट के जो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था वो यहाँ पर आपको स्टेट के द्वारा यहाँ पर दिखाई दे गया तो यहाँ पे जो टेबल बनाया था उसकी आईडी के थ्रू हमने यहाँ पे सिटी को ऐड किया था तो इसकी आईडी डी यहाँ पर जो हमने प्राइमरी की दी थी आईडी सिटी की आईडी ये बेसिकली सिटी की आईडी है और यहाँ पे हमने जो इसका स्टेट था वो स्टेट की आईडी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया था तो बेसिकली हमने यहाँ पे यही बताया सिटी के आई को कनेक्ट करो स्टेट के आई से और यहाँ पर जो सिटी की आई आएगी वो यहाँ पर स्टेट के साथ यहाँ पर शो घूरने लगेगी तो इस तरीके से आप ई डायग्राम के थ्रू यहाँ पे टेबल को यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ई डायग्राम में आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँ और देखो यहाँ पे प्राइमरी की आईडी स्टेट ये ये चीज़ें इसमें इंसर्ट करती है उसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी की और आईडी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है तो इस तरीके से आप डेटा को भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे इस तरीके से आप एस में इतनी सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं सो आई होप आपको इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो भी बताई आपको उस समझ में आई होगी और यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़े बहुत एरर भी आई तो वो एरर को हमने किस तरीके से सॉल्व किया आपको ये चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी और ये नोट्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ बस पासवर्ड आपको इस वीडियो में ढूंढना है वो अब आप कब देखते हो और कितना वीडियो देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा और आप मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो मुझे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दूँगा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप मुझे सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है सो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते ऐसे न्यू कोर्स के साथ और किसी और टॉपिक टॉपिक के साथ तब तक के लिए